ரெண்டாவது வந்து இறைச்சிக்கு இணையான உணவுகள் வந்து வெஜிடேரியனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது இறைச்சியில் நிறைய நல்லா கிடைக்கிறது வந்து நார் பொருள் முக்கியமாக கிடைக்கிறது நான் வெஜிடேரியனில் நிறைய நார் கிடைக்கும் வெஜிடேரியனில் நார் வேணும் அப்படின்னா நிறைய மெனக்கடணும் உதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ரெண்டு கிராம் ஃபைபர் வேணும் இருபத்தி ரெண்டு கிராம் ஃபைபர் வேணும்னா கண்டிப்பாக தினசரி கீரை வந்து நல்லா ஒரு நூற்றம்பது கிராம் கீரை சாப்பிடணும் அது தவிர நார்ச்சத்துள்ள மற்ற காய்கறிகள் நார்ச்சத்துள்ள வெந்தயம் இந்த மாதிரி பொருட்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆனாலும் கூட இந்த விட்டமின் பி டுவெல் மாதிரியான சத்துக்கள் வந்து இறைச்சியில் மட்டும்தான் கிடைக்குது இன்னொரு கருத்தை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அப்படி கிடையாது பி டுவெல்க்கு இணையான சில சத்துக்கள் உடலில் உட்கரை உருவாகுது அதனால தான் பீட் ஒரு பிறந்ததுலேருந்தே ஒருத்தர் வெஜிடேரியனாக இருக்கிறவருக்கு பெரிஃபரல் நியூரோபதி கண்டிப்பாக வரணுமே அப்படின்னா பீட் டுவெல் டெஃபிஷியன்சி கண்டிப்பாக இருக்கும் வரணுமேன்னு ரத்த சோதனையில் பார்க்கும்போது அப்படி தெரியல அவர் உள்ள அப்படி எடுக்கலை ஆனால் வந்து அந்த சத்துக்கள் கிடைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதா பார்க்குறாங்க அதனால் நமக்கு எது வசதியோ நமக்கு எது பழக்கமோ அப்படிங்கிற விஷயத்தில் கூடுதலாக நவீன அறிவியல் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தையும் கொஞ்சம் ஃபைபர் கூட எடுத்துக்கிறது பீட்ரோல் நிறைய வேணும்னா நிறைய க இப்போ வந்து இறைச்சி கிடைக்காது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பல்வகை பழங்களையும் காய்கறிகளையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சரியாக இருக்கும் இனிப்பு விஷயத்தில் கண்டிப்பாக செயற்கை சர்க்கரை வேண்டாம் அது கொஞ்சம் கூட நம்ம நமக்கு வந்து சர்க்கரை வியாதின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா அது நல்ல கட்டுப்பாட்டுக்கு வர வரைக்கு மாற்று சர்க்கரை கூட வேண்டாம் தேனோ வெள்ளமோ கருப்பட்டியோ கூட நம்ம சர்க்கரை வியாதி கட்டுப்பாடு வரும் வரை அவசியம் இல்லை குறிப்பாக இந்த மாதிரியான கெமிக்கல் மாற்று சர்க்கரைகள் வந்து நம்ம தவிர்த்துறது நல்லது ஏன்னா இது மாதிரி விஷயங்கள் பின் நாட்களில் எது மாதிரி நோயை கொடுக்குன்னு சொல்ல மாதிரி தெரியாது ஏன்னா நம்ம சுத்தமாக நம்மளுடைய உணவு கலாச்சாரத்தில் உலகத்தில் எந்த மூலையிலையும் பழக்கம் இல்லாத விஷயம் அது அவங்க தயாரிக்கிற முறையை பார்த்தாலே அது வந்து ஒரு உணவாக எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அதனால் இனிப்பு வேண்டாம்னா இனிப்பு விலக்கிடுங்க இனிப்பு சுவை ஒருவேளை கொஞ்சம் வேணும்னா கொஞ்சம் கொய்யா பழத்தை கடிச்சிக்கலாம் இல்லை பப்பாளி பழத்தை எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி கூட்டு சர்க்கரை உள்ள பழங்களில் அதிக இனிப்பு இல்லாத மாம்பழம் பலாப்பழம் வாழைப்பழம் இல்லாத பழங்களை சர்க்கரை நோயாளி இனிப்பு தேவைப்படும் போது கொஞ்சமாக இரண்டு உணவுகளுக்கு இடையில் எடுத்துக்கொள்ளலாமே ஒழிய உணவோடு செயற்கை சர்க்கரையோ மாற்று சர்க்கரையோ வேண்டாம் அதிக உடல் உழைப்பு இல்லாதவர்கள் சிறுதானியங்களை அதிகமாக எடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூமர்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கணும் அடுத்து பெருங்காயத்தை பற்றி இப்போ பெருங்காயம்ன்ற பேரில் வந்து அரேபிய கோந்து தான் நமக்கு இப்போ இதில் கிடைக்குது அது வாங்குறது அது உபயோகப்படுத்தலாமா அடுத்தது நாட்டு மருந்துகளில் பால் பெருங்காயம்னு சொல்கிறாங்க அது பற்றிய கொஞ்சம் சந்தேகங்கள் விளக்கணும் சார் சமூக ரீதியான பிரச்சனைகள் அதில் நிறைய இருக்குது அதாவது சிறுதானியங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சி எழுபது வரைக்கும் நம்மகிட்ட எல்லாருமே அதை தான் நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்தோம் அரிசியும் கோதுமையும் உணவு அரசியலில் அது முன்னிறுத்தப்பட்ட காலத்தில் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது விளக்கொழி ஆரம்பிச்சிது அப்போ என்ன நடந்தது அப்படின்னா மானாவாரியில் விளைஞ்ச பயிரை நிலத்தில் வேலை செய்கிறவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் அது வந்து வேலை செய்யக்கூடிய மக்கள் மட்டும்தான் அதை சாப்பிட முடியுங்கிற ஒரு விஷயத்தை அப்போ தான் உருவாக்கம் பண்ணுறாங்க அப்படி ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு பழைய நம்மளுடைய தமிழ் நூல்லையும் கிடையாது ஔவையாரை கேட்குறாங்க ஔவையார்கிட்ட வந்து அதிகமான யார் இன்னொரு அரசர் கேட்குறாரு உனக்கு நான் ஒன்று பெரிய விருந்து கொடுக்கணும் என்ன வேணும்னு கேட்டவொடனே அந்த அம்மா தலைவா கட்டி பிரியாணி கேட்கல அவங்க கேட்டது என்னென்னா வரகரிசி சோறும் வழுதுணங்காய் வாட்டலும் முறுமுறு என புளித்த தயிரும் தான்னாங்க ஔவையார் வந்து ஒரு பெரிய இன்டலெக்சுவலாக இருந்திருப்பாங்க கடுமையான உடல் உழைப்பு இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பார்த்தோன்னா அவங்க வரகரிசி கேட்டிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது அப்புறம் நம்ம பல சமூகங்கள்லேயும் மிகச்சிறந்த உணவாக பயன்பட்டது திணையரிசி கம்பஞ்சோறு வரகரிசி தான் ரொம்ப நாள் பயன்பட்டிருக்கு எல்லா இதுலேயும் அதனால் உடல் உழைப்பு இருப்பவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது வேணுங்கிறது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து இன்றைக்கு நமக்கு தேவை நல்ல உணவு அப்படின்னாலே இன்றைக்கி வந்து நாற்பது வயசில் இருக்க எத்தனை பேரும் தேட வேண்டியது லோ க்ளைசிமிக் ஃபுட்டு சர்க்கரை அதை சீரணித்து உள்ளே போகும்போது மெல்ல மெல்ல வரணும் அது வந்து படு வேகமாக அப்சார்ப் ஆச்சு அப்படின்னா அது உடலுக்கு கெடுதிங்கிறாங்க அப்போ மெல்ல மெல்ல அந்த சர்க்கரை வரணும் அப்படின்னா அது லோ க்ளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கு அப்படியான பொருட்கள் நிறைய சிறுதானியங்களில் இருக்குது அந்த வகையிலையும் அது வந்து இன்றைக்கு மிக தேவையான ஒரு விஷயம் அதனால் அது வந்து உடல் உழைப்பு உள்ளவங்க தான் சாப்பிட்ணுங்கிறதோ இதை சாப்பிட்டா ஹீட் ஆயிரும்னு நிறைய பேர் கிளப்பிட்டுருக்காங்க அப்படியும் கிடையாது அதாவது நிறைய நார்பொருள் இருக்கிறதுனால அதில்
கம்பங்கூழ் ஊற்றினா மோர் ஊற்றி சாப்பிட்றது சின்ன வெங்காயம் வச்சு சாப்பிட்றது இந்த பழக்கங்கள் அப்படி தான் வந்திருக்கு எல்லா தானியத்துக்கும் அப்படி கிடையாது நல்ல ரொம்ப திடமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பு அது மாதிரியான ஒன்று திணையரிசிக்கு அது கிடையாது அதுக்கு மட்டும் நம்ம மோர் கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்து கொண்டால் போதுமானது பெருங்காயம் வந்து பெரிய அளவில் அடல்ட்ரேஷன் நடக்கிற ஒரு பொருள் பெருங்காயம் பெரிய அளவில் நமக்கு வந்தது காந்தகார் பகுதியில் ஆப்கானிஸ்தான்லேருந்து தான் நமக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கடந்த இருபத்தஞ்சி வருடங்களாக அங்கே இருக்கிற அரசியல் சூழலில் அதனுடைய வணிகம் பெரிய அளவில் தடைப்பட்டதுனால ரெண்டு மூணு வகையில் பண்ணுறாங்க என்னென்னா ஒன்று வந்து இந்த ரெசினை கோந்த எடுத்துக்கிட்டு கொரியாவில் இங்கே வியட்நாம் பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வாசனை பொருளை பெருங்காயத்தினுடைய வாசனையை ஒலிய ஒரு சில்ல எடுத்துட்டாங்க அந்த ஒலிய ஒரு சின ஸ்ட்ரக்சர்டு அந்த டிசைன்டு ட்ரக்க இந்த கோந்தில் கலந்து வராங்க அது மிகப்பெரிய அளவில் சந்தையில் அதுதான் கிடச்சிட்ருக்கு இன்னொன்று மைதா மாவில் அதை போட்டும் வருது இதில் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கக்கூடிய பால் பெருங்காயத்துலேயும் அதே பிரச்சனை இருக்குது இன்றைக்கி அதுக்கு வந்து தில்லியில் இருக்கக்கூடிய சில நாட்டு மருந்து கடைகளில் அவங்க கொஞ்சம் நார்த் இந்தியாவில் மகாராஷ்டிராவில் அங்கெங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க எண்பது சதவீதத்துக்கு மேலே அதில் வந்து அடல்ட்ரேஷன் இருக்கிறதாகத்தான் தெரிகிறது நம்ம பார்த்து தான் வாங்கணும் மருத்துவ பொருட்கள் வாங்கும் போதே அந்த சிக்கல் இருக்கத்தான் செய்கிறது இந்த அயோடைஸ்டு சால்ட் அயோடைஸ்டு சால்ட்ஸ்னு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து வந்துச்சு அதுக்கப்புறமா ஆக்சுவலாக இந்த ஹைப்பக் ஹைப்போ தைரோடைசம்ங்கிறது குறைஞ்சிருக்கா இந்த இதனால் எதாவது யூஸ் இருக்கா அயோடைஸ்டு சால்ட் சாப்பிட்றதுனால ஏதாவது உபயோகம் இருக்கா இது ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓருக்கும் அது இன்னொரு கேள்வி இப்போ பார்லிமெண்ட்டில் கூட ரெடி டு ஈட் ஃபுட்னு ப்ரெக்னென்ட் உமனுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பார்லிமெண்ட்டில் சட்டசபை சட்டத்தில் பாஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இது திரும்ப வந்து மேல் சபையில் போய் ரூலாக வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி டு ஃபுட் ஈடு தான் சாப்பிட வேண்டி இருக்கு வரும்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் சட்டப்படி கொண்டு வர போகிறாங்க இதெல்லாம் எவ்வளோ தூரம் ஒரு நலன் பயக்கும் விஷயம்னு சொன்னீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அயோடைஸ்டு சால்ட் வந்து ஒரு பெரிய வணிகமான ஒரு விஷயமாகத்தான் பார்க்கப்படுது அது எப்படி வந்ததுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சால் ரொம்ப இதாக இருக்கும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள் நினைக்கிறேன் எண்பதோ எழுபத்தஞ்சுகள்லேயோ ஒரு பெரிய ஆய்வு நடந்துச்சு கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி இருபது பகுதிகளில் இந்த அயோடின் இன்டே குறைவாக இருக்கிறதுனால தைராய்டு தன்மை வந்து கூடுது ஐப்போ தைராய்டிசம் கூடுது தைராய்டு சுரப்பு குறைவாக இருக்கிறதாக அந்த ஆய்வறிக்கை சொல்லி இந்தியா முழுக்க இது பிரச்சனை ஆயிடுது இந்தியா முழுக்க ஐப்போ தைராய்டிசம் வந்துடும் நிறைய முட்டாளுகள் ஆயிடுவாங்க அப்படி இப்படின்னு ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டு அத்தனை பேருக்கும் அயோடின் கொடுத்தாக வேண்டும் என்று ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வராங்க எப்படி அயோடினை கொடுக்குறது தண்ணியில் கரைச்சி கொடுப்போமா எப்படி தெளிக்கிறது இப்படிலாம் பெரிய சர்ச்சை நடந்து கடைசியாக உப்பில் சேர்க்கலாம் உப்பில் சேர்த்துட்டோன்னா அது வந்து பெரிய அளவில் எல்லாருக்கும் போயிடும் அப்படின்னு நினச்சி இவங்க கொண்டு வந்ததாக கொடுக்குறாங்க ஆனால் உண்மையில் என்ன நடந்தது அப்படின்னா கடந்த பத்து வருஷத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருக்குது அப்போ உண்மையிலே அயோடைஸ்டு சால்ட்டு வந்திருந்ததுன்னா இந்த தைராய்டு குறைஞ்சிருக்கணும் நம்ம சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒரு பேராசிரியர் இருந்தாங்க டாக்டர் ராம ச சந்திரசேகர்னு பேர் என்டோக்ரானல் சர்ஜன் அவர் அவங்க வந்து பல தடவை கூச்சலிட்டாங்க தயவு செய்து இதை தடை செய்யணும் ஏன்னா அயோடைஸ்டு சால்ட்டு மட்டும்தான் சட்டப்படி விற்க முடியுங்கிற அளவுக்கு அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க எஃப்எஸ்எஸ்ஐ சால்ட்டுக்கு அப்ரூவல் வாங்கணுன்னா அவங்க சால்ட்டு வந்து அயோடைஸ்டாக தான் இருக்கணுன்ட்டு இது என்ன நடந்ததுன்னா சால்ட்டு வேறு அதாவது உப்பும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அயோடைஸ்டு சால்ட்டு ஒன்றும் கிடையாது உப்புங்கிறது கடலில் இருக்கக்கூடிய பல கனிமங்களையும் சேர்த்த ஒரு பொருள் அதில் வந்து கடல் வாடு விலங்கினங்களினுடைய எச்சங்கள் இருக்கும் கடல் வாழ் தாவரங்களினுடைய ஆர்கானிக் ரெசிடியூஸ் இருக்கும் பழைய காலத்தில் நம்ம வீடுகளில் ஐம்பது வயதில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் வாசலில் உப்பு உப்பேன்னு விற்றுட்டு போவாங்க படியில் நாளியில் உப்பை வாங்கி வீட்டில் வந்து டப்பாவில் போட்டு வச்சுருப்போம் இன்றைக்கி அப்படியான ஒரு சம்பவத்தை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது எந்த ஊர்லேயும் எந்த கிராமத்துலேயும் கிடையாது உப்பளத்தில் போய் கூட நீங்கள் உப்பை வாங்க முடியாத அளவுக்கு சட்டத்தை இருக்கிட்டாங்க அதுக்கு என்ன நடந்ததுன்னா ஒரு நாலந்து நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கு வேறு காரணங்களுக்காக அதில் ரசாயனம் பிரித்து எடுக்கும்போது வந்த கழிவு உப்பை விற்கிறோம் கழிவு சால்ட்டை சோடியம் குளோரைடை உப்புன்னு பேர் மாற்றி நமக்கு விற்கிறதுக்காக வந்த பிரச்சனை இதுதான் அந்த அயோடைஸ்டு சால்ட் இது வந்து இன்றைக்கி பெரிய வ வலியான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா தேவையில்லாமல் அந்த அயோடின் இப்போ கடற்கரை ஓரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு காற்றுலேயே அயோடின் இருக்கும் மண்ணில் அயோடின் இருக்கும் இங்கே அயோடினுக்கு குறைவே கிடையாது ஆனால் நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நபர் வந்து இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறு கிராம் உப்பு சாப்பிட்றோம் ஒரு நாளைக்கு
ஆனால் வரக்கூடிய வியாதிக்கு பேர் ஆட்டோ இம்யூன் தைராய்டைட்டிஸ்னு பேர் ஆஸ்ட்ரிமோட்டஸ் தைராய்டைட்டிஸ்மாங்க இது என்ன நடக்கும்னா நம்ம தைராய்டு சுரக்கக்கூடிய கிளாண்டு சுரக்கக்கூடிய தைராக்சினை இந்த தேவையில்லாத அயோடின் உள்ளே போய் அதனால் வெளியேற ஆன்டிபாடிஸ் போய் பிரேக் பண்ணிடுது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து இந்த தைராய்டு மாத்திரை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நம்ம உருவாக்கப்பட்டுட்டோம் ஒரு பக்கம் அந்த உப்பினுடைய சந்தை இன்னொரு பக்கம் தைராக்சினுடைய சந்தை இந்த ரெண்டு கடையில் தான் நம்ம மாட்டி கொண்டு இருக்கிறோம் இதுக்காக பல சர்ச்சைகள் பல இடங்களில் நடந்தும் இன்றைக்கும் அதை வந்து ஜெயிக்க முடியாத அளவில் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி தான் ரெடி டு ஈட் விஷயங்கள் இதை ஒட்டிய இன்னொரு கருத்தையும் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எங்கே பார்த்தாலும் விட்டமின் டி த்ரீ டெஃபிஷியன்சியை பேசப்பட்டிருக்கு யார் பிளட் டெஸ்ட் பார்த்தாலும் விட்டமின் டி த்ரீ குறைவு எங்கள் அதாவது டி த்ரீ வந்து ஒரு காலத்தில் சூரிய ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு சத்தாக பார்க்கப்பட்டுச்சு ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸில் சூரிய ஒளி வராத நாடுகளில் தான் டி டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கு இந்தியாவில் விட்டமின் டி த்ரீ டெஃபிஷியன்சி எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் டி த்ரீ குறைவு என்ன நடக்குது இங்கேன்னே தெரியல ஒரு பக்கம் இந்த டெஃபிஷியன்சி வருது இன்னொரு பக்கம் டி த்ரீ அடங்கிய ஆயில் டி த்ரீ அடங்கிய பால் டி த்ரீ அடங்கிய மாவு இதெல்லாம் விற்பனைக்கு வருது ஸோ இதுக்கு இடையில் ஒரு பெரிய சூழ்ச்சி இருக்குதா அது ஒரு கான்ஸ்பிரசியாக இல்லை வேறு காரணங்களுக்காக டி த்ரீ குறையுதா இது ஒரு பெரிய ஆய்வுக்குரிய ஒரு விஷயம் இப்படி பல விஷயங்கள் சந்தைக்காக உருவாக்கப்படக்கூடிய விஷயம் இருக்குது ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த இந்த ரெடி டு ஈட்டை வந்து கற்பினிகளுக்கு கொண்டு வர்ற இது எங்கெல்லாம் ரெடி டு ஈட்டுன்னு வருதோ அதுக்கு பின்னாடி நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய வணிகம் இருக்கும் ஏன்னா அவன் என்ன நினைக்கிறானா அடுப்பங்கிற அப்படின்னு ஒன்றே இல்லாமல் எதுக்கு ஒருத்தர் சொல்கிறார் எதுக்கு சார் ரெண்டு பெட்ரூமும் ஒரு கிச்சனும் உள்ள ஃப்ளாட்டு மூணு பெட்ரூம் ஃப்ளாட்டாகவே ஆக்கிட்டு ரெண்டு மூணு ப்ளக் பாயிண்ட் போட்டால் போதாதா ஒரு ஃப்ரிட்ஜு ஒரு மைக்ரோ ஓவன் இது போதாதாங்கிற அளவில் சிந்தனை போயிட்டுருக்கு கிச்சனுங்கிற ஒரு விஷயமே வேண்டாம் வேணும்னா வெளியே ஹோட்டலில் போய் தின்னுக்குவோம் வீட்டில் என்னத்தையோ ஒன்றை சுடு பண்ணணும் என்னத்தையோ ஒன்றை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கணும் அப்படிங்கிற சூழலுக்கு மாற்றுவதற்கு பெரிய அளவில் மக்கள் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் நவடேஸ் ஆல் த பேஷன்ஸ் ஆர் பேபிஸ் அன்மேரிடு கேர்ள்ஸ் ஆர் கம்மிங் ஃபார் பிசிஓடி வாட் இஸ் த டயட் அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் அட்வைசிங் ப்ரெஸ் ஃபீடிங் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அல் ஆர் மோஸ்ட் ஃபார் த ஆல் த லேடிஸ் பட் தே ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் திஸ் டூ பெண்களுக்கு மாதவிடாய் சீர்கேடு வந்து பெருவாரியாக வர்றதுக்கு காரணம் அந்த ஓவரியில் இருக்கக்கூடிய சினைப்பையில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு நீர்கட்டிகள் இன்றைக்கி அதிகமாக வந்திருக்கு ஒரு காலத்தில் இந்த சினைப்பை நீர்கட்டிங்கிறது யாருக்கோ எப்போவோ வரக்கூடிய ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் டயக்னோசிஸாக தான் இருந்துச்சு வேறு எதுக்காகவோ வயிற்றில் வந்து அவங்க சோதிக்கும் போது அந்த அல்ட்ராசவுண்டில் நீர்கட்டி இருக்கிறதா பார்ப்பாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் கருத்தரிப்பு சமயத்தில் தான் அது தெரிய வரக்கூடிய ஒரு சூழல் இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கு இந்த சினைப்பை நீர்கட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா பத்தில் மூணு பேர் பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அளவில் கூடியிருக்கு அதுக்கு முக்கிய காரணம் சின்ன வயசில் கொடுக்கக்கூடிய அதிகபட்ச இனிப்பு ஊட்டம் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்குற சாக்லேட்டு ப்ராய்லர் சிக்கன் உடல் உழைப்பு குறையிறது இது எல்லாம் தான் அந்த நீர்கட்டி வருவதற்கான மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது பிசிஓடி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு மாதவிட பிசிஓடி இருக்குன்னா முதல் அட்வைஸ் என்னென்னா எடுத்த உடனே தயவு செய்து எந்த மாத்திரைக்குள்ளேயும் போக வேண்டாம் மருந்துகளே தேவையில்லை முதல்ல நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்வியலை மாற்றணும் நிறைய உடல் உழைப்பு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐந்து ஆறு கிலோமீட்டர் நட நல்ல ஒரு ஜும்போ டான்ஸ் ஆடணுமா இல்லை போய் நல்ல ஒரு ஸ்கிப்பிங் ரோ போடுறோமா இல்லை வந்து போய் நீந்துரோமா அது மாதிரி உடல் உழைப்புள்ள ஒரு பயிற்சியை வந்து முதல்ல வச்சுக்கிட்டு உணவில் முழுமையாக இனிப்பை விரட்டிடணும் ஏன்னா அந்த பிசிஓடி வருவதற்கான அடிப்படை காரணம் வந்து ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகபட்ச இன்சுலின் அளவு இந்த அதிகபட்ச இன்சுலின் ஹைப்பர் இன்சுலினிக் கண்டிஷன் ஏன் வருது அப்படின்னா வந்து இந்த இனிப்பை அதிகமாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அதை சீரணிப்பதற்காக வரக்கூடிய அந்த சுரப்பு ஒரு பிரச்சனையை உண்டாக்குது உள்ள நீர்கட்டி அப்போ அதை மாற்றணும் அப்படின்னா நல்ல கசப்பான உணர்வுகளும் துவர்ப்பான உணவுகளையும் சாப்பிடணும் அவங்க கேட்ட மாதிரி எந்த உணவு சாப்பிடலாம் அப்படின்னா கிழங்குகளையும் பட்டை தீட்டிய தானியங்களையும் விளக்கிருங்க சிறுதானியங்களை நல்ல சிறுதானியத்துலேயும் ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய பாலிஷ் போட்ட தானியம் வந்துகிட்டு இருக்கு அது வேண்டாம் அந்த தானியத்தையும் கஞ்சியாக காய்ச்சாதீங்க அந்த தானியத்தை அப்படியே ரைஸா அரிசியா புளியோதரையா வெண்பொங்களா உப்புமாவா அவலாக ஏதாவது ஒரு வகையில் சிறுதானியத்தையோ அப்புறம் வந்து நிறைய காய்கறிகள் கீரை குறைவாக தானியங்கள் வைத்து கொள்வது இனிப்புன்னு தேவைப்படுற இடங்களில் பழங்களை மட்டும்
திருமணத்துக்கு முன்னாடி பதினாறு வயசு பதினேழு வயசில் இல்லை மாதவிடாய் வர ஆரம்பித்து ஓரிரு ஆண்டுகளில் மாதவிடாய் தள்ளி போகுதுங்கிறதுக்காக உடனடியாக தயவு செய்து மருந்துக்குள்ளே போக வேண்டாம் இந்த உணவு பழக்க வழக்கத்தை வைத்தே அதை மாற்றுவதற்கு நம்ம முயற்சிக்கலாம் வராமல் பெண் குழந்தைகளை அது ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எந்த குழந்தை விரைவில் பூப்படையுதோ ஒன்பது வயது பத்து வயதில் பூ படைஞ்சிதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு ரெண்டு ஆபத்துங்கிறான் ஒன்று இந்த சினைப்பை நீர்கட்டி நிறைய வருங்கிறான் இன்னொன்று அவங்களுக்கு தான் மார்பக புற்று வருவதற்கான வாய்ப்பும் மற்றவர்களை விட அதிகங்கிறான் நம்ம வீட்டில் பெண் குழந்தை இருக்கா எச்சரிக்கையாக ஆரம்பத்துலேருந்தே சரியான உடல் எடையில் இருக்கணும் நம்ம நிறைய வீட்டில் பெண் குழந்தைங்களை விளையாட அனுமதிக்கிறது இல்லை ஓடி விளையாட அனுமதிக்கிறது இல்லை அவங்களுடைய இயல்பான ஒரு உணவு பழக்க வழக்கத்தில் வந்து நம்ம நிறைய எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா நிறைய பிள்ளைங்க சாக்லேட்ஸுக்கு மேலே கடுமையான விருப்பம் இருக்குது சாக்லேட்ஸில் இது ஒரு பெரிய ஆபத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது கண்டிப்பாக இனிப்பு வேணும்னா அந்த நாட்டு சக்கரை நாட்டு வெள்ள மாதிரி உணவுகளை கொடுத்துட்டு உடல் உழைப்பு வைத்து கொண்டால் அந்த பிசிஓடியிலேருந்து நம்ம வெளியே வரலாம் அப்போ பெரும்பாலும் இப்போ சாஃப்ட்வேரில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து முதுகெலும்பு வழி வருது அந்த மாதிரி இருக்குல்ல அவங்களோட உணவு பழக்கங்கள் எப்படி இருக்கலாம் அது போகிறதுக்கான என்ன வழி இருக்குது அதாவது மென் மென்பொருளில் மட்டும் இல்லை உட்கார்ந்தே பணியாற்றக்கூடிய நபர்களில் பல பேருக்கு அந்த முதுகு வழி வருவதுக்கு காரணம் நம்ம பாஸ்சுரல் நம்மளுடைய உடல் பாஸ்சுரலில் இருக்கக்கூடிய சில வகை உணவு சில வகை நம்ம அமைப்புகளில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நெருக்கடி தான் உதாரணமாக எடுத்தோன்னா நம்ம எந்த பணி மென்பொருளில் இருந்தாலும் சரி இல்லை உட்கார்ந்தே வேலை செய்யக்கூடிய எல்லாருமே குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அறுபது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க உடலுக்கு சில பயிற்சிகளை கொடுக்கணும் இது வந்து இதுக்கு மருந்து உணவை தாண்டி முதல்ல பயிற்சி தான் ஏன்னா பெரும்பாலானவர்களுக்கு வந்து கழுத்தில் வலியோ இல்லை இடுப்பில் ஏற்படக்கூடிய வலி தான் இருக்குது நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிற பாஸ்டர் பல நேரம் வந்து நம்ம நேரடியாக நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து பணியாற்றுறது இல்லை இப்படி பின்னாடி சாஞ்சு கீழே கடந்து இப்படி உட்கார்ந்து பண்ணுறது இல்லைனா வந்து ஒரு பக்கமாக ஒரு பக்கம் எந்த பக்கத்தில் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோ அந்த பக்கத்தில் சாஞ்சு இருக்குது இது மாதிரி பாஸ்டரை ஆறு மணி நேரம் எட்டு மணி நேரம் இருக்கும்போது முதுகு தண்டுவடத்துக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய தட்டுக்கள் தேய ஆரம்பிக்கும் நேரடியாக இருக்கிறதுக்கு இப்போ உதாரணமாக நம்ம ஃபேன் மாட்டும்போது இதில் மாட்டும்போது அந்த வாசரை கரெக்டாக போடலன்னா ஒரு பக்கமாக தேஞ்சு போகுது இல்லையா அதே விஷயந்தான் அதே அந்த டிஸ்க் வந்து ஒரு பக்கமாக தேய்கிறது பல்ஜ் ஆகிறது நகர்றது இது மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் அந்த செவிக்கல்லையும் லம்பார்லேயும் வரக்கூடிய அந்த ஏழி ஸ்பாண்டு லூசஸ் சேஞ்சஸ் வர்றது அதை முதல்ல தடுக்கிறதுக்கு நம்ம எக்ஸசைஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ரெகுலராக ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒழுக்க நம்ம உடம்பை வந்து பயிற்சி கொடுத்துக்கிறது தினசரி காலையிலையும் மாலையிலையும் செய்கிற பயிற்சி யோகாசனத்தில் இந்த சூரிய நமஸ்கார் மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் உடல் பயிற்சியில் லம்பார் அண்ட் சர்விக்கல் ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸ்னு கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் அதை கண்டிப்பாக செய்யணும் இது முதல் விஷயம் உணவை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இதை வந்து சித்த மருத்துவத்தில் வாதம் சார்ந்த நோய்களாக பார்ப்போம் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா புளிதுவர் விஞ்சிக்கின் வாதம்னு சொல்லுவோம் புளிப்பு ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது ஸோ அந்த ரொம்ப வத்த குழம்பு காரக்குழம்பு புளியோதர அந்த மாதிரி உணவுகள் எடுக்கக்கூடாது குளிர்ச்சி கிழங்கு ரெண்டுமே இந்த கழுத்து வழி முதுகு வழியை அதிகரிக்கும் ஸோ அதனால் தரைக்கடியில் விளையிற கிழங்குகள் அந்த உருளைக்கிழங்கு பீட்ரூட்டு சேனை சேம்பு மாதிரி விஷயங்களை முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்த்துக்கணும் கருணைன்னு சொல்கிற பிடி கருணை மட்டும் கிழங்குகளில் நல்லதுங்கிறாங்க ஏன்னா அதில் நார்த்தன்மை இயல்பாக அதிகம் அந்த பிடி கருணை மட்டும் கொஞ்சம் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்புறம் ரொம்ப குளிர்ச்சியான இது நம்ம வீட்லேயும் வந்து ராத்திரி பூரா ஏசியை போடுறது காரில் போகும்போது ஏசி அப்புறம் ஆஃபீஸில் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஏசின்னு இருக்கும்போது அந்த குளிர்ச்சியும் இதை வந்து பாதிப்பை உண்டாக்கும் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம எப்போல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ நல்ல வெளியில் வெயில் க உடலில் படுற மாதிரி வெளியே போகிறது பெண்களுக்கு குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அவங்க பிரசவ காலத்தில் அந்த கூபகம் விரிந்து சுருங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால அவர்கள் கணினியில் வேலை செய்யும்போது இடுப்பு வலி ரொம்ப காமனாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களும் வந்து இது இந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் வச்சு எக்ஸசைஸும் உணவும் வச்சுக்கிட்டாலே பெருவாரியாக தவிர்க்கலாம் அதுக்கும் மேலே அது ஒரு பெரிய ஒரு தீவிர நோயாக சிலருக்கு சர்விக்கல் ராடிக்கலோபதின்னு சில டிசீஸ் வரும் சில பேருக்கு லம்பார் ஸ்பாண்டலோசஸ்னால சயாட்டிக்கா மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அது மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுடைய குடும்ப மருத்துவரை பார்த்து என்ன பயிற்சி என்ன உணவு கூடுதலாக சில மருந்துகளும் தேவைப்படலாம் சார் இந்த பிரெட்டு ஜாம் பிஸ்கட் இதெல்லாம் சாப்பிட்லாங்களா அது சாப்பிட்டா ஏதோ கேன்சர் வருது அப்படின்லாம் ஒரு வதந்தி சொல்கிறாங்க என்னென்னு தெரில அதான் அவங்கக்கிட்ட கேட்குறாங்க இல்லை முதல்ல ஒரு விஷயத்த நல்லா தெளிவாக தெரியும் நான் நிறைய விஷயத்த சொன்னேங்கிறனால தயவு செய்து பயம் வேண்டாம் அதாவது இப்போ
ஆனால் வேறு வழி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ரொட்டியே எடுக்கக்கூடாது வேறு வழியே இல்லைன்னு ரெண்டு நாளாக பட்டினி கிடந்திங்கன்னா அதை விட பிரச்சனை வந்துடும் ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு பயணத்தின் போதோ இல்லை ஒரு அவசர காலத்துலேயோ எப்போவாவது எடுத்தோன்னா அது பெட்டர் அந்த மாதிரி எடுக்கும்போதும் சாதாரணமாக நல்ல நிறைய ஹோல் கிரெயின் ரொட்டிம்பாங்க ப்ரௌன் ப்ரெட் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி ரொட்டிகளை கொஞ்சம் பயன்படுத்திக்கலாம் ரொம்ப வெள்ள விளையர்னு இருக்கக்கூடிய அந்த மாவு ரொட்டிகள் வந்து இன்னும் கூடுதலாக பிரச்சனை தரக்கூடியது ஜாம் எல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்க்கலாம் ஏன்னா அது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அதில் வந்து கெமிக்கல் இருக்கும் அது எந்த பழ ஜாமாக இருந்தாலும் அந்த பழ ஜாமை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து பர்டிகுலர்லி சோடியம் பென்சவேட் இருக்கும் இன்றைக்கி சந்தையில் கிடைக்கக்கூடிய பல ஜாமில் வந்து தேவையில்லாமல் நிறைய உப்புக்கள் இருக்குது நம்ம எல்லாருமே சர்க்கரை சர்க்கரைன்னு பயப்பட்டு இனிப்புள்ள உணவுகள் மேலே ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்கிறோம் ஆனால் தெரியாமல் இருக்கிறது என்னென்னா உப்பு எல்லா உணவுகளையும் உப்பு இருக்கும் இனிப்பு எந்த இடத்துலலாம் இருக்கும் அதுலேலாம் உப்பு இருக்கும் ஒரு க்ரீம் பிஸ்கட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் க்ரீம் எவ்வளோ ஆபத்தோ அதே அளவுக்கு அந்த பிஸ்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய சால்ட்டும் ஆபத்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சால்ட் எடுக்கணும்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு ஒரு பர் டே நூத்தி இருபது மைக்ரோகிராம் வேணும்னா நம்ம இப்படி பிரெட்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா நிறைய உப்புக்கள் சேர்ந்துடும் ஸோ அதனால் முடிந்த வரைக்கும் அது அன்றாட உணவாக மாற்றாதீங்க இன்றைக்கும் ஒரு நாள் சாப்பிட்டா அது ஒன்றும் ஆபத்து வராது சார் மக்களுக்கான மருத்துவம் பேசும் டாக்டருக்கு என்னுடைய நன்றிகள் சார் நன்றி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் இந்த உடல் எடையை குறைக்கிறதுக்காக வந்து எல்லாரும் பேலியோ டயட்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி உங்களுடைய ஒப்பீனியன் பேலியோ வந்து நிறைய இந்த எல்லா கூட்டத்துலேயும் இதை பற்றி கேட்குறாங்க அதாவது பேலியோ டயட்னால் நல்ல எடை குறைகிறதுங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது மிகச்சிறப்பாக எடை குறையுது அப்புறம் சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வருது இதெல்லாம் வந்து ஒரு உறுதியாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சில கேள்விகளுக்கு பதில் இன்னும் வரலை இன்னும் கிடைக்கல ஒரு வேளை பின்னாடி கிடைக்கலாம் பின்னாடி கிடைக்காமல் போகலாம் அதனால் என்ன என்ன கேள்விகள் வருது அப்படின்னா நிறைய இந்த அவங்க முதல்ல புலா பேலியோ டயட்னால் புலால் உணவு மட்டும் தான் சொன்னாங்க வெறுமனை மூணு வேளையும் இறைச்சி சாப்பிட்றது தான் பேலியோ டயட்டு அன்றைக்கு ஆதி தமிழன் ஆதி மனிதனுடைய உணவு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு பெரிய மதமாக மாறிக்கொண்டிருக்கு எப்படின்னா எப்படியாவது பேலியோ டயட் சாப்பிடணும் நீ என்ன பக்கா வெஜிடேரியனா உனக்குன்னு ஒரு தனியாக பிரத்யோகமான வெஜிடேரியன் பேலியோ அப்படின்னு ஒன்று புதுசாக வந்துருச்சுப்போம் அதனால் வந்து வெறும் பாதாம் பருப்பு சாப்பிடு வெறுமனை இதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இப்படி கொண்டு வராங்க பேலியோவை நம்ம முயற்சி செய்து பார்ப்பதில் தப்பு இல்லை வேறு எதுவும் உடம்பில் பெரிய நோய்கள் இல்லை குறிப்பாக சிறுநீரக நோய் இல்லை கொஞ்சம் சர்க்கரை தாறு மாறாக இருக்குது எடை கூட இருக்குது ரத்த கொழுப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது நான் கொஞ்சம் உடலை இடையை கட்டுப்பாடு கொண்டு வருவதற்காக இந்த பேலியோ முறையை பயன்படுத்துகிறீங்களா தவறு இல்லை ரெண்டு மாதமோ நாலு மாதமோ பயன்படுத்தி சீராக ஆக்கி கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பயிற்சியில் கிடைச்ச பழக்கத்தை வச்சு நம்ம குறைந்த அளவில் தானியங்கள் நிறைய காய்கறி கீரை பழம் இறைச்சி சாப்பிட்டா அரிசியோடு சேர்த்து சாப்பிடாமல் தனி இறைச்சி அந்த மாதிரி ஒரு பழக்க வளத்துக்கு வந்துக்கிறது நல்லது அதை விட்டுட்டு நான் எப்பொழுதும் நான் இதுக்குள்ளே தான் இருப்பேன்னு சொன்னால் கீட்டோன்ஸ் நிறைய உடம்புக்குள்ளே உருவாகும்னு ஒரு அச்சம் இருக்குது இந்த கீட்டோன்ஸ் வந்து உடலை ஏதாவது பாதிப்பு வருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் இல்லை கீட்டோன் ஃபுட்டுனே ஒன்று இருக்குது அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்லாம் நிறைய வந்து உணர்வு பூர்வமாக அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு கொண்டு போகிறவங்க நிறைய வந்துட்டு இருக்காங்க நான் ஒரு மருத்துவனாக நான் சொல்கிறது என்னென்னா உங்களுடைய உடல் எடை கூட இருந்து சர்க்கரை கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருந்து நான் முயற்சித்து செய்து பார்க்குறேன்னா தயவு செய்து முயற்சி பாருங்கள் ஆனால் அதை ஒரு வாழ்வியலாக கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போகிறதுக்காக பழகணுன்னா கொஞ்ச நாள் காத்துருங்க அதுக்கப்புறம் தான் இதனுடைய முழு முடிவுகள் தெரிய வரும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து முழுசாக வச்சுக்கலாமாங்கிறதுக்கு போகலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எனக்கு பௌத்திரம் வந்துருச்சு பௌத்திரம்னா நிறைய பேர் தெரியுமான்னு தெரியல நான் அப்போ கூட சொன்னேன் நீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் மூலம் பௌத்திரம் மூலம்னா கட்டி இருக்கும் பௌத்திரம்னா பிச்சுக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் போகும்போது நான் ரெண்டு மூணு இடத்துல பார்த்துட்டு நான் இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு மாதம் மாத்திரை சாப்பிட்டேன் ஆனால் என் மனைவி வந்து ஃபிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க டாக்டர்ன்னு கிழிச்சிருவோம் அப்படின்னு இன்னொரு எம்டி சொன்னார் கோட்டுப்புறத்துலேயே வந்து கிழிச்சிங்கன்னா வேண்டாம் இது இருக்கிற இடம் ரொம்ப ஆபத்தாக இருக்குன்னார் சார்னு சொன்னார் அது கிழிக்காதீங்கன்னு மதுரையில் இன்னும் நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் கிழிச்சிருந்திங்கன்னா செத்துருப்பீங்க என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அது மாதிரி செத்துட்டார் அப்படின்னாரு நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நம்ம மருத்துவத்து மேலே நமக்கு நம்பிக்கை கிடையாது அது ரொம்ப அது நம்பிக்கை வச்சு போனேன் நான் இருக்கிறேன் நான் பேச வந
அதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து சைக்காட்ரிஸ்ட்டில் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த யூட்ரஸுக்கும் அதில் ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்ததுன்னா அவங்க சைக்கலாஜிக்கலாக அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்போ இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லைங்கிறது எனக்கு அதை பற்றி யாரும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க வேண்டாம் கட்டி எடுத்துருவோன்றாங்க என்னோடய மனைவியாக இருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெரிய அவஸ்தப்பட்டாங்க பறக்கிற மாதிரி இருக்குன்னாங்க உடம்பு சூடாகுதுன்னாங்க அப்புறம் நீ இன்னும் ஒரு அவங்க சை செக்ரட்டேரியை வேலை பார்க்குறாங்க அங்கே ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் வராங்க அவங்களே அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டேன்னு சொல்லி இப்போ அந்த டிஃபோப்ங்கிற மாத்திரையை ரெண்டு மூணு வருஷமாக சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க இப்போ அது குறைச்சிட்டா அவங்க உடம்பு சூடாகுது காய்ச்சல் வருது வேர்க்குது அப்போ சூசைடு வரைக்கும் இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ்லாம் நிறைய இருந்துச்சு தூக்கம் போகிறது அந்த மாதிரிலாம் இப்போ இது இந்த பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு நிறைய குறைச்சலாக இருக்குது நீங்கள் அதை பற்றி எழுதலாம் இங்கே ஒரு கைனகாலஜி கூட பேசுனாங்க இதே என் மனைவியை வந்து ஒரு கைனாலஜி இங்கேயே கோ காட்டிட்டு போனோம் உடனே டெ டெங்கு ஃபீவராக இருக்கும் அப்படின்னு எழுதிட்டாங்க ஏன்னா அடையாருக்கெலாம் ஃபோன் பண்ணி லேபுக்கெலாம் காலையில் கூப்பிட்டு வரேன்ட்டேன் இவங்க முடியாதுன்ட்டாங்க மாத்திரையெல்லாம் வாங்கிட்டோம் அது சாப்பிடலை அடுத்த நாள் காலையில் அவங்க செக்ரட்டரியில் இருக்க கைனா காலேஜில் காட்டினதுக்கு அப்புறம் அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க இப்போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அதாவது இந்த மாதவிடாய் சமயத்திலையோ இல்லைனா மாதவிடாய் முடிவு சமயத்தில் அதாவது மெனபாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நாற்பது வயதுக்கு மேலே நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேலே ஒரு பெண்ணுக்கு வரக்கூடிய அந்த மாதவிடாய் சார்ந்த பிரச்சனைகளில் உளவியல் ரீதியான பிரச்சனையும் சேர்ந்து இருக்கும் பொதுவாகவே மாதவிடாய் சமயத்தில் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன ப்ரீமென்ஷுவல் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இயல்பாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் மாதவிடாய் முடிவு சமயத்தில் மனப்பாசல் டைமில் வந்து அவ்வளவு நாள் ஆளுமை செய்து அந்த ஹார்மோன்களில் சில ஹார்மோன்கள் வந்து தற்காலிகமாக இனிமேல் அது வந்து இந்த கரு முட்டையை வந்து உடைக்க வேண்டிய கரு முட்டையை வளர்க்க வேண்டிய பணிகள்லாம் அதுக்கு இல்லைங்கிறதுனால அது விலக ஆரம்பிக்கும் போது அது அவ்வளவு நாள் இருந்த ஹார்மோன் திடீரென காணாமல் போகிறதுனால உடலில் ஏற்படக்கூடிய தவிப்பு மனதில் வந்து கொஞ்சம் வரும் அதுதான் வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஃப்ளஷ் இருக்கிறதுங்கிற வேர்த்து வேர்த்து போகிறது ஒரு தனிமையான உணர்வு பதட்டமான உணர்வு ஒரு படபடப்பும் பயமும் இருக்கக்கூடிய பால்பிட்டேஷனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன உளவியல் ரீதியான சிக்கல்கள் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் முதல் தேவை அந்த பெண்ணுக்கு அந்த கணவன் கொடுக்க வேண்டிய அரவணைப்பு தான் அந்த நேரத்தில் மாதவிடாய் முடிகிற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளை பதினேழு பதினெட்டு வயசில் இருக்கும் அது பேச்ச கேட்காது கணவன் ஐம்பது வயதில் அன்னைக்கு தான் அவர் டீம் லீடர் ஆகிருப்பார் இல்லைன்னா வேலையில் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான பொறுப்புகளுக்கு போயிருப்பாங்க அவர் ராத்திரி பதினொன்றரை மணிக்கு தான் வந்து பெல் அடிப்பார் இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கும்போது அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு மன அழுத்தம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ முதல் விஷயம் அவங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு அரவணைப்பு குடும்ப சூழலை சரியாக்கணும் முன்னாடி வந்து மாதவிடாய் முடிவுங்கிறது ஒரு இயல்பான ட்ரான்சிஷனாக அது பாட்டுக்கு வருங்க ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தொம்பது வயசுக்கு மேலே அப்படி தான் ஒரு கொஞ்சம் அப்படி இப்படி கஷ்டப்படுத்தும் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்க வரைக்கும் வந்தால் அஞ்சு நாள் நிற்காது அப்புறம் சரியாக போயிடும் அப்படின்னு தான் கடந்து கொண்டிருந்தோம் ரொம்ப நாளாக இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு அதில் நார்கட்டிகள் ஃபைப்ராய்டு வர்ற தன்மை இருக்குது ஒரு சிலருக்கு நார்கட்டி வருவதுக்கு முன்னாடி நாற்பது வயதை ஒட்டி நீங்கள் அந்த படலாம் அதெல்லாம் சொல்கிறீங்க இல்லையா அதை எண்டோமெட்ரியோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடினோமயோசிஸ் சொல்லுவாங்க அது மாதிரியான ஒரு சூழல் வரும்போது மிக அதிக அளவில் ரத்த போக்கு இருக்கும் அடினோமயோசிஸ் எண்டோமெட்ரியோசிஸில் நிறைய ரத்த போக்கு இருக்கிறது தினம் மாதவிடாய் இருந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த பெண்ணுக்கு எவ்வளவு சங்கடங்கள் இருக்கும்னு பாருங்கள் அப்போது அவங்க விலைக்கும் போனோம் வீட்லேயும் இருக்கணும் இந்த தொடர்ச்சியான மாதவிடாயினால் ஒரு கணவன் மனைவி உறவுகள் சரியாக இருக்காது அப்புறம் ஒரு மனசஞ்சலம் நிறையா இருந்து கொண்டிருக்கோம் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த பெண்ணை சில நேரங்களில் பரநாயுடலாக மாற்றிடும் ஒரு பைப்போலராக அவங்களுக்கு வந்து மாறுவதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்துரும் அந்த சூழலில் சரியான மருத்துவம் அது எந்த துறை மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி நான் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா துறை மருத்துவமே மிகச்சிறப்பானது தான் நவீன மருத்துவமோ சித்த மருத்துவமோ ஆயுர்வேதமோ யுனானியோ ஒன்றுக்கொன்று குறைச்சல் கிடையாது அறம் சார்ந்த மருத்துவமாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் ரொம்ப முக்கியம் அதில் வணிகம் இருக்கக்கூடாது அறம் இருக்கணும் எந்த நபருக்கு எப்படியான சிகிச்சை வேணும் சில நேரங்கள் நான் அடிக்கடி வலியுறுத்தி சொல்கிற விஷயம் கூட்டு மருத்துவ சிகிச்சை வேணும் ஏன்னா இது வந்து பேஷண்ட் சென்ட்ரிக்காக நம்ம மருத்துவ முறை மாறணும் நம்ம மருத்துவ முறை ஹாஸ்பிட்டல் சென்ட்ரிக்காகவும் டாக்டர் சென்ட்ரிக்காகவும் தான் இருக்குது அது மாறி போய் பேஷண்ட் சென்ட்ரிக்காக என்றைக்கு மாறுதோ அன்னைக்கு தான் வந்து நமக்கு வந்து நலவாழ்வு நங்கூரம் மட்டும்
முதல்ல ஒரு நவீன மருத்துவர் பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம் முதல்ல கேனக்கால்சம் தேடுவாங்க அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு மூணு நாலு மாதம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இல்லைம்மா உனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹார்மோன்கள் பிரச்சனையால் இப்போ ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது அதிக ரத்த போக்கு போகிறதுனால உனக்கு ஒரு இரும்பு சத்து வேறு ரொம்ப குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இதை எடுப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன மனசில் என்ன தோணுது ஐயோ யூட்ரஸை எடுக்கணுமா நம்ம எதுக்கும் போய் ஒரு ஆயுர்வேத டாக்டரை பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு சித்த டாக்டரை பார்க்கலாம் அப்படின்னு வராங்க அவர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு மாதம் மருந்து கொடுக்குறாரு முதல்ல கொஞ்சம் கட்டுப்படுற மாதிரி இருக்குது குறைகிற மாதிரி இருக்குது திரும்பவும் ப்ளீடிங் நிறையா இருக்குது உடனே அதுக்கப்புறம் ஹோமியோபதி அப்புறம் அலோபதி ஹோமியோபதி வெங்கடாச்சலபதி வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பத்து மாதத்தில் அந்த நோய் தீவிரம் அடைஞ்சிடும் அந்த நோய்க்கு எதிராக இருக்க வேண்டிய அந்த பெண்ணினுடைய மனது ரொம்ப கீழே போயிடும் ஒரு இதுக்குள்ள பொருட்செலவு அந்த வீட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டாக்டர்ட்டையும் பணம் கட்டி பணம் கட்டி பொருள் செலவு நிறையாயிடும் இவ்வளவும் நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நோயாளி வராங்க ஒரு நவீன மருத்துவர் ஒரு சித்த மருத்துவர் ஒரு ஆயிரம் எல்லாரும் ஒன்றா உட்காந்துருக்கோம் இப்போ ரொம்ப ப்ளீடிங் இருக்குது முதல்ல அதை குறைக்கிறதுக்கு நீங்கள் இத்தாம் சொலைட் கொடுக்குறீங்களா கொடுங்க நான் தோற்புள்ள ஒரு உணவுகளையும் கொடுத்து எங்களுடைய மூலிகைகளில் நான் வாழைப்பு வடகத்தை கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் காசு கட்டி மாத்திரை கொடுக்குறேன் நான் கொடுக்குறேன் இந்த வாழைப்பு வடகமும் இத்தாம் சொல்லிட்டும் ஒன்றும் பெரிய லெவலில் ஒன்றும் பயோ அவைலபிலிட்டியில் பெரிய பிரச்சனை வராதுன்னு பல ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு யோகா டாக்டர் வராரு அவர் நான் சில யோகாசனம் சொல்லி கொடுக்குறேன் சில உணவியலில் இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரோபதிஸ்ட் வந்து ஒரு இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த நாலு பேரும் சேர்ந்து ஒரு மருத்துவ ஒரு நோயாளியை இருபது நிமிஷத்தில் பார்த்துட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரெண்டு மாதத்தில் ஒரு சரியான தீர்வை கொடுத்துட முடியும் ஆனால் அப்படியான ஒரு சூழல் இந்த நாட்டில் வரமாட்டேங்குது நம்ம நாட்டில் வந்து மருத்துவமனைகளில் வந்து இந்த எல்லா துறைகளும் தனித்தனி தீவுகளாக தான் இயங்கிட்டு இருக்கு பெரிய மருத்துவமனைகளில் கார்பரேட்டில் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் கூட ஆயுர்வேதா டிவிஷன் இருக்குது சித்தா டிவிஷன் இருக்குன்னா அது டிவிஷனாக தான் இருக்குது அந்த டாக்டருக்கு இந்த டாக்டரோட பேரே தெரியாது அங்கே ஒரு இது இருக்குங்க வேணால் போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்குது ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் எவ்ரி தேர்ட் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஒரு சித்தா டாக்டர் இருக்கலாங்கிறாங்க எங்கேயோ ஒரு குக் கிராமத்தில் ஒரு நவீன மருத்துவரும் ஒரு சித்த மருத்துவரும் ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவர் உட்காந்துருக்காங்க அழகாக ஒருங்கிணைந்து வேலை செய்யலாம் ஆனால் அப்படியான சூழல் நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் கிடையாது நாம் அதை மாற்றணும் இதெல்லாம் அரசு அடிப்படையிலையும் நம்ம பேசி தான் அதை மாற்றணும் மருத்துவருக்கு இடையில ஈகோஸ் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஈகோ அப்புறம் அறிவியல் மதம்னு ஒன்று இருக்குது ஏன் சயின்ஸ் தான் பெருசு நான் செய்கிறது தான் பெரிய விஷயம் அப்படின்னு எல்லாரும் சித்த மருத்துவரை எடுத்தால் எல்லாம் நீ எல்லா அலோபதி எல்லாம் போய் தேவையில்லை அப்படின்னு பேசுகிறது அப்புறம் அவன் வந்து அவனுக்கு வேண்டிய நோய்க்கு போய் அலோபதி டாக்டர் பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க இப்படி வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது சித்த மருத்துவத்தை அப்படி நவீன மருத்துவத்தில் எல்லா இடத்துலையும் தான் வள வைத்திருக்கிற மருத்துவத்துக்கு வந்து தான் படித்த விஷயத்துக்கு மேலே பெரிய மதம் மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்குது அது போகணும் இந்த சிகிச்சை வந்து பல நாடுகளில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து அவனுக்கு பாரம்பரியமே கிடையாது அவனுக்கு எல்லாமே நானூறு வருஷம் தான் அவன் நாட்டில் புற்றுநோய்க்கு வந்து ஒரு இடத்துல நான் கண் கூடாக பார்க்குறேன் கிளீவ்லேண்ட் கிளினிக்னு ஒரு கிளினிக் அங்கே ஒரு லங் கேன்சர் பேஷண்ட் படுத்திருக்காங்க அவனுக்கு வந்து கீமோ போகுது கீமோ போய் முடிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அவனுக்கு மருந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் மாலை நேரத்தில் அவனுக்கு தாய்ச்சி நடனம் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு சீனா மருத்துவர் நம்ம ஊர் பிராணாயாமம் மாதிரி அவங்க சீனாவில் இருக்கக்கூடிய யோகா பயிற்சி அமெரிக்கன் பொட்டானிக்கல் கவுன்சிலிருந்து ஒருத்தன் வந்து டிசைன் பண்ணி அவனுக்கு வந்து நல்ல புரக்கோலி சாப்பாடு ஒமேகா த்ரீ உள்ள ஃப்ளாக் சீடு காட்டே சீஸ்னு வந்து கொடுத்துட்டு போகிறான் ஒரு சீன மருத்துவர் வந்து ஒரு மருந்துகளை வந்து அங்கே உள்ள ஒரு மருத்துவத்தை கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு போகிறாங்க எல்லாம் ஒரே பெட் சைடில் நடக்கு ஆனால் நம்ம ஊரில் அப்படி நடக்குதா அப்படியான வாய்ப்பு இல்லை அந்த கூட்டு மருத்துவ சிகிச்சை மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்றைக்கி காலத்தின் கட்டாயமான ஒரு விஷயம் அவர் சொன்ன மாதிரி யூட்ரஸ் விஷயங்களில் பொறுத்த வரைக்கும் உளவியல் ரீதியான சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு சரியான நோய்க்கணிப்பு வேணும் எல்லாத்தையும் தமிழ் மருத்துவத்தில் சித்த மருத்துவத்தில் குணமடிச்சிட முடியும் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் அறுவை சிகிச்சை வேணுங்கிறதும் கிடையாது இன்றைக்கி வந்து மிக அதிக அளவில் அன்னத்திக்கல் இஸ்ட்ரெக்டமி வந்து நடந்திருக்கு அதுவும் பதிவு செய்யணும் தேவையில்லாமல் கருப்பையை வந்து டக்கு டக்குன்னு எடுக்கக்கூடிய ப தன்மையும் நிறையா இருக்குது சிசேரியன் பர்த் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேலே சிசேரியன் பர்த் ஒரு இடத்துல நடக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்தினுடைய
அந்த நேரத்தில் பனிக்கூடம் உடைந்து காத்திருக்கிற நேரத்தில் அந்த மருத்துவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் கேட்க முடியும் சார் கொஞ்சம் தொப்புள் கொடி கழுத்தில் சுற்றி இருக்குது கொஞ்சம் நகண்டு இருக்குது தண்ணி வெளியே போயிடுச்சு அஸ்விஷி ஆயிரும் இல்லை குழந்தைக்கு வந்து அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நினப்போம் எவ்வளோ கலெக்டராக இருந்தானே யாராக இருந்தால் என்ன பெஸ்ட்டோ அதை பண்ணுங்கள் சார் அப்படி தான் சொல்லுவோம் அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த முடிவை எடுக்க வேண்டியது அறம் சார்ந்த மருத்துவருடைய விஷயம் முதலிலிருந்தே அந்த பெண்ணை வந்து நல்ல நார்மல் டெலிவரிக்கு தயார் செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை ரெண்டும் இணைந்து புள்ளியில் வரும்போது மட்டும்தான் நாம் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நோக்கி நகர முடியும் வணக்கம் சார் சார் சோற்றுக்கட்டாளை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது சார் நான் ரெகுலராக சாப்பிட்டு வருவேன் ஆனால் ரீசெண்டாக வந்து அதோ சம் குரோமோசோம்ஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை சம் ஹார்மோன்ஸ் ப்ராப்ளம் தெரில அதை பற்றி கொஞ்சம் பயன்படுத்துகிற மாதிரி சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வரும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணாத அப்படின்ற மாதிரி என் பிரதரே சொன்னார் சோற்றுக்கட்டாளை சார் அந்த தோலெல்லாம் சீவிட்டு உள்ளே இருக்கிறது மட்டும் அலசிட்டு கற்றாழை வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மூலிகை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்றாழையினுடைய மடலுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய சோறு பகுதி தான் சாப்பிடக்கூடியது அது வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சுலேருந்து எட்டு கிராம் வரைக்கும் எடுக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூனோ ஒன்றை சேலாலும் சாப்பிடலாமா சார் இல்லை அதான் ஒரு நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அதை எடுக்கிறது வந்து நல்ல தண்ணீரில் கழுவி அதனுடைய அந்த நொழு நொழு தன்மையெல்லாம் போய் அதுக்கப்புறம் பனிக்கட்டி மாதிரி இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது வந்து ஒரு கற்ப மூலிகையாக சொல்லியிருக்காங்க கற்ப மூலிகை அப்படின்னா உடலுக்கு ஒரு நோய் காப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த உணவு பொருள்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு இந்த மாற்று சிந்தனை படிப்பவங்க பேசுகிறவங்க நிறைய பேருக்கு நல்ல பொருளாக அப்போ காலம் பூரா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க அது தப்பு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் தொண்ணூறு நாள் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் எடுக்க வேண்டாம் நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படியே இப்போ கிரவுண்டில் ஆறு ரவுண்டு அடிப்பாங்க வெளியே வந்தோடனே போய் ஒரு அருகம்புல் சூறு ஒரு சோத்துக்கு தாள சாறு இதெல்லாம் குடிச்சுட்டு தான் வெளியே போவாங்க அவங்களுக்கு நிறைய உளவியல் வியாதி இருக்குது ஏன்னா தன்னை பற்றின பயம் இருக்குது ரொம்ப ஏதோ நமக்கு வந்துடும் நல்ல பொருள் எல்லாத்தையும் ஒரு ஜனகராஜ் ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்களா எல்லாத்துலேயும் நூறு நூறு கிராம் போட்டு ஒன்றா கலக்கி குடிச்சிருவான் அப்படி நம்ம மனநிலைக்கு போகவே கூடாது அத்தனை பொருளும் நல்ல பொருளாம் கருவேப்பிள்ளை எடுத்தால் நல்ல பொருள் தான் கொத்தமல்லி நல்ல பொருள் தான் அதையும் சார் போட்டு குடிக்கலாம் நல்ல பொருள் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா குடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரு அனுபவம் வேணும் பொதுவாக நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சோற்றுக்கற்றாலை வந்து உடல் சூடு நிறையா இருக்கிறவங்க பித்த உடம்பு இருக்குது அவங்க வந்து ஒரு ப நாற்பத்தஞ்சு நாள் அறுபது நாள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெண்ணுக்கு மாதவிடாய் வலி ரொம்ப வருது அவங்க சோத்துக்கத்தாலை எடுத்துக்கலாம் குடல் புண்கள் நிறையா இருக்குது வாய்ப்புண் நிறையா வருது அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு மூக்கடைப்பு தும்மல் ஆஸ்துமா இருக்குன்னா நீங்கள் சோத்துக்கத்தாலை எடுக்கக்கூடாது அது குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் அதனால் அந்த அது மாதிரி நம்ம உடல் வாகு நம்முடைய நோய் வாகு அதை பொறுத்தும் சீதோஷ்ணவாகவும் இருக்குது நமக்கு வந்து டிசம்பர் மாதத்தில் போய் சோத்துக்கத்தாலை எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது ஸோ நம்மளுடைய எல்லாத்துவற்றை பொ பொறுத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு எடுக்கிறது தான் சிறப்பானது எனக்கு நான் அறிந்த வரையில் அந்த சோத்துக்கத்தாலைனால ஹார்மோன் பிரச்சனை குரோமோசம் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அதில் சரியாக கழுவலைன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பிசு பிசுப்பு தன்மை உள்ள பொருள் உள்ளே போச்சுன்னா பேதி ஆகிடும் மலச்சிக்கலில் மலம் வந்து கழியக்கூடிய தன்மை வரும் அதை தவிர அதில் வந்து ஒரு பெரிய த தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய பொருள் கிடையாது வணக்கம் கழிவுகள் ஏராளமான கழிவுகள் போனதனுடைய விளைவு நிறைய மீன்களுக்கு உள்ள வந்து அந்த ரசாயன கழிவுகள்ல போன அந்த மெர்க்குரி உள்ள போயிருக்கு பல ஆய்வுகள் வந்திருக்கு அதனால் வந்து இந்த சல்மான் ஃபிஷ்ஷு தூனா ஃபிஷ்ஷில் எல்லாம் மெர்க்குரி இருக்கிறதா இங்கிலாண்டிலேருந்து வந்த இதை வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி பெரிய அளவில் அதை வந்து பேசுகிறாங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொருட்கள்லேயுமே அந்த பிரச்சனை இருக்குது அதை வந்து நம்ம வச்சுக்கிட்டு மீனே கொடுக்காமல் இருக்கணும்லாம் கிடையாது எடுத்துக்கொள்ளலாம் முடிந்த வரைக்கும் கடல் மீன்கள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் போது ஃப்ரோசனாக இல்லாத மீன்களாக எடுத்துக்கொள்கிறதுல எந்த தவறும் கிடையாது கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆமாம் அது வந்து ஒரு அந்த காலத்தில் ரெண்டு விதமான புரிதல் இருக்குது நட்பு சரக்கு பகை சரக்குன்னு எல்லாத்தையும் பிரிச்சுருக்காங்க அந்த புரிதல் வந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா ஒரு ஒரு பொருளும் ஒரு இது வந்து சூடை கொடுக்கும் குளிர்ச்சியை கொடுக்கும் ஒரு இதில் வந்து இந்த முக்குற்றங்களில் வாதத்தை குறைக்கும் பித்தத்தை கூட்டணும் எல்லா உணவுப் பொருளையும் பிரிச்சுருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் தயிரையும் மீனையும் ஒன்றா சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது ஜீரணத்தை அது வந்து மந்தப்படுத
கிராம அதே சமயத்தில் கிராமப்புறங்கள் நிறைய இடத்துல தயிருக்கு கருவாடுச்சு சாப்பிட்றது வந்து ஒரு வழக்கமாகவும் இருக்குது ஏன் இப்படியான முரண்பாடு இருக்குங்கிறதுக்கு தெளிவாக காரணம் தெரியல பொதுவாக தயிரும் மீனும் சேர்க்க வேண்டாம் தயிரும் கீரையும் சேர்க்க வேண்டாம் ரெண்டையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் அது ஒரு அஜீரணத்தை கொடுக்குமோங்கிற ஒரு அச்சம் இருக்குது அதனால் நச்சல்லாம் ஆயிராது கொஞ்சம் மந்தத்தன்மை ஏற்படலாம் அதனால் அதை தவிர்ப்பது நல்லது இல்லை அது எனக்கு சர்ச்சையாக தான் நான் டெஸ்ட் பண்ணால் எனக்கே பத்தொம்போது தான் இருக்குது அதனால் நான் சாப்பிடலை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன ப்ராப்ளம்னா முப்பது இருக்கணும் அதனுடைய அளவு பெருவாரியான பேருக்கு வந்து பத்தொம்பது இருபது இருபத்தி ரெண்டு இப்படி தான் வருது ஒருவேளை உங்களுக்கு அஞ்சு ஆறுன்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரொம்ப குறைவாக இருந்ததுன்னா அதுவும் ஒரு அச்சம் கருதி தான் அறிவியல் கருதி எனக்கு தெரியல இல்லை இல்லை அதுலேயும் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா முன்னாடி வந்து டி வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ரிக்கட்ஸ் வரும் விட்ட எலும்புகள் ஆஸ்டியோபோரோட்டிக் அப்படி தான் சொன்னாங்க இன்றைக்கி வந்து டி த்ரீ நல்லா இல்லைன்னா உனக்கு கேன்சர் வரும் டி த்ரீனா சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகாது இப்படி பல பேச்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இது கண்டிப்பாக இதுக்கு பின்னாடி ஒரு வணிகமும் இருக்குமுங்கிறது என்னுடைய அனுமானம் அது ஆனால் அதுக்காக நம்ம ஒருவேளை அது உண்மையாக இருந்து நம்ம விட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுனால என்னுடைய நோயாளிகள்கிட்ட நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு பத்துக்கு கீழே இருக்குது அஞ்சு ஆறுன்னு இருக்குது கொஞ்சம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அவங்க ஒரு சேஷை மாதிரி போட்டு அதில் எவ்வளோ யூனிட் போடணும் வாங்க ஒரு எட்டு வாரத்துக்கு எடுக்க சொல்லுவாங்க எடுத்துக்கோங்க போம் ரொம்ப ஆஸ்டியோ போரோட்டிக்காக இருக்கிறோம் வேறு ஏதாவது தீவிர நோய்கள் இருக்குன்னா இதை ஒரு கூடுதலாக இப்போதைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது பட் இதை வந்து பொதுமைப்படுத்த வேண்டாம்ங்கிறது என்னோடய கருத்து எல்லோரும் சாப்பிடணுன்னு போக வேண்டாம் இன்னும் அதுக்கு ஆய்வுகள் வரட்டும் வந்ததுக்கப்புறம் அதை முடிவு செய்து கொள்ளலாம் இன்னொரு விஷயம் டி த்ரீ இருக்கக்கூடிய இப்பொழுது கண்டறியப்பட்ட ஒரு முக்கியமான பொருள் வந்து இந்த பட்டர் மஷ்ரூம் பட்டர் மஷ்ரூம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மஷ்ரூமில் நிறையா இருக்குங்கிறான் மீனில் இருக்குங்கிறாங்க வெஜிடேரியன் மஷ்ரூம் எடுத்துக்கிட்டோம் மீன் வந்து மற்றவங்க எடுத்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் கிடைக்கும் அதில் இல்லை சரியானங்கையும் நிலவேம்பும் ரெண்டையும் வந்து குழப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது வேறு தாவரம் இது வேறு தாவரம் அதில் என்னென்னா சிறியானங்கையெல்லாம் வந்து தினசரி சாப்பிடக்கூடிய பொருள் கிடையாது நிலவேம்பும் அப்படி தான் எல்லாம் அதாவது நல்ல அதை திரும்ப திரும்ப அந்த தம்பி சொல்லும்போது சொன்னதான் நல்ல பொருள் என்பதற்காக தினம் சாப்பிட்டா நமக்கு நோய் வராது அப்படின்னு நினைக்கிறதே ஒரு உளவியல் சிக்கல் அதனால் வந்து சிறியானங்கை அந்த காலத்தில் பாம்பு கடி நஞ்சுக்கு கொடுத்தாங்க தேள் கடி நஞ்சுக்கு கொடுத்தாங்க தீவிரமான பித்த நோய்களுக்கு வந்து கசப்புக்கு அது கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி நோய் சார்ந்து இருந்தால் மட்டும் அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இல்லாமல் எடுக்கணும்னா சில மூலிகைகளை தான் வந்து கற்பம் உண்ணும் விதின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கருவூரார் வாத காவியத்தில் அகத்தியர் காவியம்லாம் சில பொருட்களை சொல்லியிருக்காங்க கரிசலாங்கண்ணியை நீங்கள் தினம் சாப்பிடலாம் இஞ்சியை தினம் சாப்பிடலாம் சேராங்கோட்டையை தினம் சாப்பிட முடியாது நாபியை தினம் சாப்பிட முடியாது அதெல்லாம் வந்து மருத்துவ ரீதியாக மருந்தாக மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டிய பொருள் அதனால் வேண்டாம் இல்லை கண்டிப்பாக தொடர்ந்து அதாவது நடக்குமா நடக்காதாங்கிற கேள்வியெல்லாம் ரெண்டாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேட்டுறோம் கேள்வியை எந்த இடத்துலையும் தயங்காமல் பேச ஆரம்பித்தோம் தயங்காமல் அதை எழுத ஆரம்பித்தோம் தயங்காமல் அதுக்காக நம்ம வந்து போராட்ட குரல் கொடுத்தோன்னா அதுக்கான கண்டிப்பாக முடிவுகள் வரும் நம்ம எதிர்த்து தான் ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அது எங்கே நடக்க போகுது இவங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க இவங்க எந்த விஷயத்துக்கு தான் பொங்கியிருக்காங்க அப்புறம் இதுக்கு இதுக்கு மட்டும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அதில் மிகப்பெரிய அறமற்ற செயல் தான் இருந்துகிட்ருக்கு நம்ம குரல் எழுப்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம் வாசக நண்பர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் காலம் கருதி இத்துடன் விழாவினை நிறைவு செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதால் தயவு செய்து ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளும் இனி வரும் காலங்களில் ஐயா அவர்களின் பிரிதொரு நிகழ்வில் உங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் நன்றி உணவு பற்றிய நமது சிறப்பு விருந்தினர்களின் சிறப்புரையும் உரை சார்ந்த வாசகனின் கேள்விகளுக்கு மிக தெளிவான விளக்கங்களை தணிக்க உரிய இணைய தமிழில் பகிர்ந்துள்ளார் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைய அவசர யுகத்தில் மருந்தே உணவாக உட்கொள்ளும் மானிட சமுதாயத்திற்கு உணவே மருந்தாக வாழ தேவையான தகவல்களை தனது அனுபவ வழியில் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் நன்றி ஐயா நன்றி வருவாமல் நன்றி உரை வழங்க எங்கள் அருமை சகோதரர் திரு ஆ அசோக்குமார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் வணக்கம் பொன்மானை பொழுது எனும் தொடர் நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு துறை சார்ந்த ஆளுமைகளின் சங்கப்பத்தில் இன்று பூ உலகின் நண்பர்களில் ஒருவரான நமது மருத்துவர் அவர்கள் நிகழ்த்தியது வெறும் உரையல்ல 
அன்றாட உணவின் மீதான பன்னாட்டு வணிகத்தின் திணிப்பிற்கு எதிர் மாற்றாக உடல்நலம் சார்ந்த பாரம்பரிய உணவு முறைகளை முன்வைக்கும் ஒரு மருத்துவம் உலகளாவிய உணவு அரசியலின் நீட்சியாக நம்மிடையே திணிக்கப்பட்ட மாய நம்பிக்கைகளுக்கு எதிரான அவசர சிகிச்சை மற்றும் அவசிய சிகிச்சை ஐயா அவர்கள் பேக்கடு ஃபுட்ஸ் பற்றி சில கருத்துக்களை குறிப்பிட்டிருந்தார் குறிப்பாக குழந்தைகள் உணவு மீதான திணிக்கப்படும் வணிக வன்முறையை குறிப்பிட்டிருந்தார் அடிக்கொட்டிட்டிருந்தார் இங்கே ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்ய விரும்புகிறோம் நமது நூலகத்தின் குழந்தைகள் பிரிவில் கோடை கொண்டாட்டம் என்ற தொடர் நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது அதில் கலந்து கொள்ளும் குழந்தைகளுக்கு நாங்கள் சாக்லேட் வழங்குவதில்லை கடலை மிட்டாய் மட்டுமே வளர்ந்து வருகிறோம் என்பதை இங்கே தெரிவித்துள்ளோம் இத்தகைய உடல் நலமும் பாரம்பரியமும் ஒன்றையும் அறிவார்ந்த நலவாழ்வு பெருவுரையை இங்கு நிகழ்த்தி காட்டிய மருத்துவர் கு சிவகாம் அவர்களுக்கு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் தனது மனமார்ந்த நன்றியையும் மரியாதையும் இத்தருணத்தில் பதிவு செய்கிறது வாசகர்களின் உள்ள நலத்திற்கு அக்கறையோடு உடல் நலத்திற்கான அக்கறையோடும் நடைபெற்று வருகிற பொன்மாடை பொழுது நிகழ்ச்சிக்கு வழிவகை செய்த பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளுக்கும் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து வரைக்கு பிரிந்து விழாவை சிறப்பித்த வாசக பெருமக்களுக்கும் நிகழ்ச்சியை நேரடி செய்து கொண்டிருக்கும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக தொழில்நுட்ப குழுவினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் சக நூலர்களுக்கும் நூலகத்தின் சார்பில் என்றைக்குமான நன்றியும் அன்பும்